哎，姐，回来了，快来吃饭。姜菜。哎，都是油，都是油。走。你是不知道，在你不在这段时间里，姐姐可太想你。我也想。做的饭了。哇，今天这么丰盛啊！对啊，难得回来一次，做的都是你爱吃的。哎，果然还是弟弟最了解我。对了，实习怎么样？我正准备跟你说呢，我就在吴林江手下工作。我打听了一下，穆叔叔和李董事长之前确实有矛盾，原因是穆叔叔反对第一代专利的应用。第一代专利？对。而且据说当时吵得特别凶，还产生了巨大的利益纷争。穆叔叔还准备带着整个团队离开李牧研究所。我一直在想，我父亲为什么会招致这些不幸？这些人要害他的原因是什么？姐，最奇怪的是，李氏研究所的墙上挂满了历代专利，唯独没有第一代的专利。说是第一代属于秘密文件，和那些配方放在了一起。你说我能不能用了解新品配方为借口，去查一查我父亲的死会不会和这个保密的第一代专利有关？这个嘛，不知道苏总监还有什么宣传需求？秘密的新品功效反响非常好，外界想知道。成分配方究竟有什么秘密？具体配方，苏经理想要了解的话，需要咱们副总裁以上级别的领导批准。这样啊，我还以为放在银行保险柜，需要三个人同时开锁才能看得到呢。苏总监，马上有空吧？还有什么问题，我们可以边吃边聊吗？他没空。我真没空，一会儿约了人。是吗？我也约了人。这么巧？嗯。你说你的？这个正义啊，之前做法医的时候惹上过大官司，原告还是自己的雇主，但是这个正义最后只是离职转行，并没有受到任何处罚。那是什么官司？因为涉嫌。倒卖大题老师，所以李牧的大题有可能是通过正义搞来的。不过李牧的研究用不上实体，所以他们暗中在做什么实验？你们聊，不用管我。你摸一下我的口袋。嗯，哪边啊？是不是耍我？上一口袋。我这样清醒的时候不多，所以你上次来探视，我无法和你交流。木下，你的父亲，我的师傅。沐风明知有危险，也要带你离开，才会遭遇不测。谢谢。你千万要保护好自己，别再来找我了。祖约。他说的危险，是因为父亲反对李氏专利吗？我要李氏研究所的第一代专利。为什么要看那个？我不能开这个先例，我的批准和你的读取都会有记录，董事会的人会看到。你们吃吧，我先走苏小姐，请。李董事长。嗯。坐。江秘书说：“您想见我。”是啊，我真的很想见你。听说你最近过得非常好。您有什么话可以直说？我就喜欢你这种性格，爽快。
这卡里面的钱足够你这一辈子衣食无忧。另外，这个你一看就明白。要不你自己主动做，要不……我的耐心只有三天。谢谢李董，我就当零花钱用了。我就知道苏小姐是个聪明人，我真的希望你别忘了，加上，永远是李氏的人。竟然用这么老套的手段。不过我也没吃亏啊，以为我会像傻白甜女主一样羞愧的离开吗？他心里一定有鬼，不然不会这么着急赶我走。那你要不要问问李家尚、啊？但他有一句话说对了，加上永远是李氏的人。你打算怎么办啊？我还有三天时间喽。苏小姐，哎呀，可惜啊，苏小姐没有空。这附近有家日料店，海胆特别的新鲜。应该我请高总才对，我来是有事想请您帮忙。苏小姐每次就是有事的时候才找我，好失望哦。开玩笑的，来，尝尝。他们家的糕点啊，是不接受预定的，而且数量有限。我每次想吃呢，就要找人提前去排队，但买回来呢，就已经不新鲜了。我想让老板帮我留一盒，可是老板根本不买账。你猜最后怎么着？我去日本买了配方，找糕点师傅。把它复制出来。金钱有时候的确不能买到所有的东西，但它可以买到最好的替代品。我猜，董事长是给你压力了吧？他叫我不要继续了，立刻离开海市。惯用的伎俩。可是我才刚刚发现李牧研究所的很多疑点，我现在不能走。你知道吗？很多人用这家的糕点送礼，可是如果用纸盒子的话，就会串味儿；如果用木盒装，就会保持原味儿。苏小姐没有办法，是不懂这里的关巧。我有证据能让苏小姐指向李氏公司，不过一旦公之于众，我就没有什么制衡他们的方法，所以还是请苏小姐先帮我一个忙。我特意炖的，秘密的配方，这是只有李氏副总级别的高管才能看到的。以苏小姐的能力，高升。是迟早的事。嗯，说吧，什么事儿？我记得李氏营销副总的位置是不是还空着？那你不是都说为了我，甚至愿意放弃整个李氏？我现在只想要这么一个小小的位置，都不行吗？苏一，不是不行，在李氏想要高的职位，光有我的喜欢是不够的。意外啊！你们不用上班吗？恐怕也没有高总想的那么轻易。想要高升，我还缺一个立大功的机会。那如果我能拿到，你梦寐以求的冠名权呢？行，我也很想看看你凭什么这么自信。把冠名权让给李氏。林子违约 S 级综艺。冠名权由李氏集团接受。谢谢谢谢谢谢恭喜谢谢恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭
。怎么，我升职，罗经理不开心啊？想让我开心吗？当然。开心了。姐，升职快乐！我给你买了蛋糕。哪来的这么贴心的弟弟啊？蛋糕我也想要。给我姐买。给我还是给你姐？哦，原来这样。蛋糕送我啦！哎，姐，哎。李总是不是走错办公室了？哎呀，总裁的位置坐久了，就想坐坐这儿。嗯，新工盘。这张照片，当时摄影师拍了很多，一直想找机会给你，但后来忘了。怎么样，晚上去哪里庆祝一下？苏副总。不了，还有事。你有什么事儿啊？嗯，还没想好。虽说有了副总这个通行证，但我还是不想留下浏览配方的记录。我早就想到你会这么说了，我已经准备好了。当当当当，怎么样？您好，您好，请麻烦出示一下证件和手机。啊，嗯，请问一下，秘密产品的成分配方在哪里啊？哦，那个是需要我帮你去拿的，请做一下签字登记。好。什么？李总找我？啊，好的好的，我马上过来。那您要不先去忙吧，我等一会儿没关系的。好的，好的，不好意思啊，没事来我办公室一趟，对，就现在。跟你说正经的呢。哎呀，这不明摆着吗？沐风的专利被禁，所以才和李氏闹崩。哎，要是真能拍下来就好了，就差那么几秒。姐，你不觉得哪儿不对劲儿吗？是不是有点太顺利了？我有证据，能让舒小姐指向李氏公司。木哥，你赶紧离开这里！现在一直有人在追我，如果我出事，肯定是。
你赶紧离开这里。现在一直有人在追我，如果我出事，肯定是你。这的确是你父亲的声音啊。那他的死，就不是意外。录音怎么拿到的？这是沐风出事前给我发的语音。你现在知道我为什么这么帮你了吧？他在生命的最后一刻警告了我，所以我才离开了李家，关闭了研究所。我父亲还说了什么？他一直跟我说，你是一个好孩子。他为你感到骄傲。这是，那是警察交给我的，现在我交给你保管了。这件事不能告诉任何人，我们各退一步。依依，就差你了！大家都在庆祝，开心点儿。郑和，不是庆祝你求婚成功吗？怎么不去过二人世界啊？我郑和，从此以后就是下西洋的未婚夫了，这感觉可比阿尚把总裁职位让给我还开心，就不许我炫耀一下。啊，还有件事儿，就是庆祝我们祥太弟弟实习圆满结束。谢谢大家，来，恭喜我的小祥太。谢谢大家，恭喜恭喜，来，干杯！恭喜我的小祥太，谢谢。我们也庆祝一下吧！恭喜我的女主角，不仅将计就计，还用反间计拿到了冠名权。毕竟遇到了像你这么狡猾的对手，还误打误撞，看到了真理。高木说他手上有你父亲留给他的证据，交换条件是李氏新品配方，有意思。如果有一系分析成分，也能知道个七七八八。但李氏的竞争力根本就不在这儿，而是在抢占先机和品牌效应。就算林兹拿到了，做不到李氏的规模，成本降不下来，根本没用。我很好奇他这么做的目的。如果不介意泄露配方的话，我觉得不如将计就计。不行，我的意思是不能直接拿给他。李氏和研究所都有他的眼线，得让他知道你是偷来的。你的意思是？等会儿你再进来一次，不是不行。在李氏想要高的职位，光有我的喜欢是不够的。然后不要关门。哎呀，真厉
外啊，真是梦回琼瑶，意犹未尽呢。高总，苏一聘到李家胜了，也不知道是误打误撞，还是有些人顺水推舟啊。那谁知道呢？你俩可真行，害我白紧张了。哎，李嘉诚，嗯，姐夫，嗯，请问一下，第一代专利为何被禁呢？其实这个是穆叔叔的决定，因为第一代产品有瑕疵，但爷爷不愿意，他怕失去抢占市场的先机。当时他们因为这个在公司吵了很大的架，但爷爷最终还是同意了。穆叔叔和李氏也合作了第四代产品，所以爷爷不会因为这事儿去害穆叔叔。原来是这样，那就好。我的小祥太，嗯，我们一起去看星星吧。好呀，拜拜。这杯敬你，郑太太。你好啊，郑先生，以后可要记得恪守妇道哦。嗯。洋洋，咱们蜜月去哪儿啊？我正想跟你说呢，我攒了年假，我们一起去坐轮船环游欧洲吧。换一个呗，我晕船，再说太远了，而且你也知道，李氏离开我太久。是不行的，那那就去西安门呐，去潜水。我跟你说，那里的渔具风超级壮汉。不不不不不不不不，我有深海恐惧症。嗯，那再不然就尼泊尔吧，也近，还可以玩滑翔伞。<笑>我恐高啊，心脏都会滑出来的。那你自己在家抠脚吧。你怎么这么没有耐心啊？你这也不行，那也不行，那玩什么玩啊？待家里。还有，我怎么就不行了？算了，结婚不是为了找人吵架。谁说的？你哪来的婚姻观啊？我爸说的。所以你爸失败了呀？哪有不吵架的？结婚就是为了选择一个吵架的对象。你求婚的时候可没说这套啊。那不然你怎么答应我呢？只有四个字。怎么了？你看看人家。你不是让看星星的吗？我是说你看人家那速度。我不还小呢吗？你小吗？好像也不小了。我不管，反正我不喜欢什么事情都落在别人后面。哎呀，那也不能一口吃成大胖子吧？那我就一口一口一口的吃喽。那你就一口一口的吃。<笑>你说看星星也没星星啊，今天。这叫情调好不好？那录音里面到底说的什么？可惜，没什么有用的信息，都是些已知的。那太可惜了，又断了一条线索。啊，对了，那高木的眼线你是怎么发现的？啊，嗯，我去，发现林秘书在暗中盯梢。还不如多亏了我之前一直查你父亲的账，这不查不知道。一查，哎呦，你这是喝了多少假酒啊？行、啊，周红，回家，走，回家，回家了，去吧，去吧，去吧。周阿姨，注意安全啊，洋洋。放心吧。不好意思啊，我喝多了。姐，我给你商量个事儿。啊？如果我跟别人出去度假的话，你会不会不开心啊？
。你刚实习结束又要跑出去，你跟谁啊？当然是跟我去啊。姐，这还正商量着呢，还不一定呢。不是，你们这感情才刚刚开始，都不稳定呢。这么久一股脑跟过去，万一他路上甩了你呢？你再跑回来丢不丢脸啊，苏香泰？姐，我俩现在在稳定的热恋期。我觉得爱情需要勇气，更需要彼此的陪伴。苏阳泰，你跟我过来。你从来都没跟女生单独出去过，这次你说走就走，你真的舍得了姐姐吗？姐，你不是说过吗？人总是要自己成长的。你是真厉害啊！那必须的。祥太还是个孩子，你轻点。你也要注意安全。再说了，我不想总依靠着你。行，男大不中留呗。哎呀，走吧，走吧，走吧，你姐就交给我了。你弟就交给我了。别动手！别动手！姐。我会快点回来的。别说了，别说了，别说！哎呀，让我自己一个人难过一会儿吧。给你解气的。苏祥泰，好狠心啊！走吧，宝贝，带你去收拾行李。你的意思是让我假装生气留他？对。祥泰内心其实还是个叛逆的小男孩，有些事儿你越不让他干，他偏要越干。那他不肯离开家，不肯离开你。那我的春天什么时候才能到呀？啊，依依，依依，好，好，好，好，我答应你。祥太也走了，干脆你搬到我那儿去吧。你一个人住，我也不放心。就这么定了。嗯。不行，你有洁癖，我认床。再说了，同居会加速损耗两个人之间的神秘感和新鲜感，直接步入老夫老妻的左手摸右手状态，还会加速归属感、幸福感和亲密感。我说不行就不行，你不搬过来，可以，我搬过来，从今晚开始提前适应一下。谁要和你适应啊？我觉得就要适应一下嘛。嗯时间把岁月追赶，一场梦从此变得行色匆匆，都还在向前走，彼此却没有了肩并着肩的温柔。也不是所有联络都失落，不约而同，言不由衷，只能做彼此的观众。散场的拥抱有始无终。握紧我不放的固执，感受都落空。
。你无心一句话，就让情绪全翻涌。少说一点难为的，多一点好受。还爱的，就别说出口。不懂得怎么唱这首情歌，只怪我不懂得怎么祝福你快乐。距离让合照褪了色，心还在炙热，四季变换了，遇见心跳。却失去资格，只怪我不懂得距离像一条银河。